各位，终于从台湾回来了啊！我这次去台湾出差啊，时间有点长啊，一月七号去的，一月二十一号回来的啊，整整十四天，仅次于前年我去乌克兰采访的那一次啊，那次是二十一天啊。我这次去台湾采访啊，很不凑巧啊，一到台湾就感染了感冒啊，每天那行程都非常满，因为当天有一个选举行程你必须排，你也没有其他选择，所以当时那股气儿啊，提在嗓子上啊。虽然感冒在身，好像也没太影响工作啊。后来在台湾，大家都知道，我去找了一家医院看了病，开了三天的药。确定，然后我会给你给你一些。一九六八年，嗯，他这本地有健保卡的，看病就收五十。我们从沦陷区来的，就收五百五，差十倍。二十一号回到东京啊。二十二号一早呢，我就去医院看病了。医生给我开了四天药，让我在家休息四天。我也知道啊，很多人都希望我们拍案赶紧恢复，因为一月份啊，我们没做几期拍案啊。所以我这两天呢，在家休息了两天。今天咱终于开始出工干活了啊！但干活之前，我先总结一下我们这次的台湾之行。毕竟我们这半个月啊，拍了那么多内容，然后呢。还见了那么多的人，收获还挺多的。虽然做了节目，但有些信息啊，节目里头没有讲的，咱们今天就在《王具拍案》这期节目里头来讲一讲啊。造物台湾，来消费，中华民国万岁！找不到好工作，买不起房子。首先，第一点啊，我这次去台湾是一个人。我当时在节目里讲过啊，因为我们的同事办不了签证。我去年十月份的时候啊，就去台湾打过前站，当时我就预料到我有可能必须一个人去，因为第三方观光签证只开放于海外那种旅居一年以上的人嘛，我的同事都不符合标准嘛。所以当时我去台湾的时候啊，就找到了一些台湾的那种影视公司啊，看看他们有没有摄像来提供。一看呢、啊，报价太贵。一天啊，四千块钱人民币，他们说啊，给 BBC 啊，这个 CNN 呢报的都是这个价。但你想想，那我们就是一个 YouTube 上播放节目的新闻频道啊，你想想，我们跟 BBC 他们没法比呀、啊，所以我觉得太贵了。后来正好有个台湾的小伙子呢，过去一直跟我们合作啊，他可以拍，我就让他这次啊跟着我一起，一共前后拍了十四天。这十四天过程中间，就是我一个人拿着手机，再加上这台湾的一个年轻人。跟着我，我们在台湾跑了三个城市，归纳起来大概有这么些内容啊。一个是我们跑了三个政党的总部，拍摄了三场造势晚会，做了三场现场直播，大概又拍了十来集啊。台湾的各地的专题，然后还采访了一些出租司机啊，台湾的一些典型的人物啊。各界啊，对我们总体来讲这个评价还不错啊。那我自己当然来觉得。呃，做的还是很不够啊，离我自己的期望值还有很大的距离啊。但是我这里想说一下的是啊，其实我们做的很多内容啊，都不是事先想好的，都是临机想到的。你比如说，我刚到台湾这一天啊，就在想第二天拍什么呀？我把那摄像小伙子叫过来之后，我们俩在酒店的商量，我说那就先跑三个竞选总部吧。其实我们当时对竞选总部没什么概念，他虽然说是台湾人啊，但是过去实际上是在。香港读书，回到台湾也没多长时间，也没投过票啊，也是个年轻人，他也不知道那竞选总部是干什么的。说句心里话，我也不知道。我听这个竞选总部啊，我还以为是那竞选的指挥机关呢，所以呢，就觉得这是一个很重要的部门。于是呢，就从国民党的竞选总部开始跑起啊。但跑着跑着才发现，所谓的竞选总部啊，实际上就是自己的支持者的活动中心，跟那个竞选指挥中心啊，完全不是一个概念啊。不过。跑了这三个竞选总部啊，也能看到三个政党的区别。你比如说，国民党的竞选总部，都是一些大爷大妈，非常热情。哦，这是那个侯友谊的全国竞选总部是吧？我们可以看看吗？好好这是哦，这是风水。对，择日的。对，这风就是。嗯。嗯哪天就是比较吉日什么的，哎、对对对对对是吗？对对对，你这个中文看得懂吗？看得懂，看得懂，看得懂。国民力是吧？这是黄友谊做的。对。而民进党的竞选总部呢，高端大气上档次。走入台湾，民主台湾，飞到天台湾。
哈哈，那民众党的呢，就相对来说比较简陋啊。你们这个清洁组有点小啊，啊是吧？嗯，有点小啊。这是做什么的？这地方？啊，这是我们银控台的。银控台的，这最多也就这么大啊，就这么大啊。你能可以看到台湾不同政党的那个知识群体的风貌，以及他们那个竞选的宣传策略啊，以及支持者的那样的一个社会样本，我觉得也挺有收获的啊。紧接着我们就要拍三个政党的造势晚会啊！但是当时我们去台湾的时候啊，因为时间临近大选已经很近了，选择不多了，要拍国民党的选权就只剩下嘉义这一场，所以呢，我们就先去嘉义拍国民党的。嘉义那场国民党的造势晚会啊，我看到的过程中间最震撼的其实就是那些观光车，大家可以看一下这马路两边啊，全是观光车，就都是来载。今天晚上穿就是参加造势晚会的这些乡民啊，这车上都写着写着这个地方啊，叫六角乡。那观光汽车一排一排的放到那儿，我作为一个外人呢，觉得其实挺不可理解的吧？就是说用观光车把自己的支持者运到现场来，那这其实跟真实的那种内心的支持还是有区别吧？所以这些信息啊，作为台湾人来说，可能已经习习以为常了。司空见惯了，但对于我这样一个外来者来说啊，我看的这个视角可能跟台湾人就有区别。所以我到了造势现场之后，我就先找那个观光车的司机去聊天。嗯，你们这都是送乡民的车是吧？嗯，接送乡民的车是吧？哦，那等一会儿场子你们不进去看看吗？嗯，我们我们早就看够了，<笑>那看够了是吧？<笑>嗯，什么长安都有吧，不管什么。民进党啊，国民党啊，需要车子就是有跑、嗯。还有我发现啊，其实不同的造势场所里头啊，这民众啊，他其实那个情绪啊都比较高涨，因为他是一个同温层嘛，他就愿意讲一些平时在生活中不一定愿意讲的话，比如说在国民党的造势晚会的现场，哎呀，挥舞国旗的那些民众，拿这面大国旗是多大的荣耀啊！嗯，但是这个国家是怎么来的？但是我想，很多年轻人不这么想的，他们觉得这个拿中华民国的国旗，七十二代是死了多少人才有这个国家呢？嗯，他妈的嘞，对不对？嗯，王八蛋！我们要发扬我们中华民国的国旗，嗯，让世界多看到，嗯，都看到中华民国的国旗，才正确的语言。嗯，哎、中华民国万岁！中华民国万岁！中华民国万岁！然后呢，在民众党的那些。总部里头呢，你可以看到那都是年轻人啊，他们在表达着对台湾社会的不满。你是因为买不起房才支持柯文哲吗？啊，是不是？那是因为就是还是因为买不起房，是吧？以后他当选之后，你就买得起了。社会住宅才会盖。啊，是，那才有可能买得起，是不是？现在是肯定买不起，现在是肯定买不起，因为。这八年来房价实在太高了，而且在台南涨了至少四倍起跳，是吧？对。然后你再看民进党那些民众，那其实情绪也非常高涨啊。那那假如大陆要打你们，你们要独立的话，怎么办？我们现在独立了，我们有自己的政府啊，怕不怕？如果台湾没有独立，我们是在选特首吗？不是，我的意思，尊重你，尊重你。我的意思就是说，如果大陆真的要打台湾，你们要独立的话，你怕不怕？你们敢吗？不是我，你不能敢吗？不，不是说我吧，你不是我打他，我不是我打你。嗯，那他要真不要一天到晚的在不会怕，像台湾在欺负台湾，不会怕，为什么要怕呢？是啊，等七十年还不打，等你们七十年了还不打，没有用的中国人。哦哦哦、是台湾人的同时还是不是中国人呢？不是，台湾人怎么会是中国人？完全不是中国人。我们钞票是用什么写新台币好不好？嗯，不是用什么。那钞票上写的中华民国。对啊，在台湾啊，台湾养猪的啊。台湾银行，台湾银行啊，这个有、啊、有、啊、台湾银行啊，还有是吧？对啊，都是台湾银行啊，都是我们都都讲台湾呐，啊台湾台湾银行啊，没有,没有中华民国银行啊，台湾银行啊，中央银行，中央银行，对啊，中央台湾的中央银行。啊你啊你看我我们的护照你好好用还是中国的好用啊？那当然也台湾的好用了啊！当然的，那你看到你那你的对啊，对。
。哎，我觉得这种场所里头采访啊，特别刺激，也特别有趣啊。很多人都说啊，我在不同的场所里都是挑衅式提问，其实这不是挑衅式提问啊，因为你要是想让那些民众讲出来啊，他自己内心真实的想法，你不能随便顺着他说，你顺着他说的话，他们所表达的那个信息啊，基本上是不会出乎你的意料之外的。你只有通过一些有挑战性的问题，才能让这些人讲出真心话。其实我在问这些问题的时候，我是没有立场的。当时我在民进党的那个选前之夜的那个现场。问那个台湾的女生，那那其实也有人说，作为一个中国人和一个台湾人也可以不冲突，就既可以是台湾人，也可以是个中国人。我不能接受，为什么呢？也应该没有人会觉得自己既是美国人又是英国人吧？那你为什么就是说我感觉到就是对中国人有这么强的排斥心理？其实我没有对中国有排斥性哦，但是事实上，中国从六四之后，再加上习近平等等的所有的政策，以及抖音的所有的政策，其实现在的年轻人已经被洗脑到非常正统了。这是党国教育，中共跟中国是密不可分的，这是所有中国人的共业。中国人就等于中共，没有办法分开的。他们如果所有的中国人都等于中共，如果中国人要有民主化的思想，不知道要再等几年，请他们自己觉醒吧，不要拖垮我们台湾。但是其实很多大陆的人也不一定非常喜欢中共的统治。我不 care， 你不在乎，那是他们自己的问题，他们要怎么 run， 他们要怎么 run， 那是他们的事情，那是他国事务，我只关心台湾本国事务。我正是通过这样的提问。就把他真实的价值观呈现出来，我觉得这就尽到了一个记者提问的义务啊。真正的一个记者提问的价值正在于此。你其实，在现场提问的时候啊，不是要跟那些采访者表达相同的价值观，而是要通过，哎，怎么说，正好是有点差异的价值观，刺激他们提出有价值的问题啊。我觉得这一点是特别重要的啊。当时做完这三场造势晚会的时候，就到了选前之夜。选前之夜的时候，我们就在想啊，因为我们这次做节目的时候啊，全都是当天拍完之后，把素材通过谷歌云传回到日本东京。我们东京这边呢，有两个导演，呃，连夜开始剪辑，实际上他们都是加班加点在干的。但是在选前之夜的时候，我们就在说啊，如果我们选前之夜也采取这种方式的话，那么到了选举这一天开票的时候再播出就晚了。你想想，那怎么办呢？所以当时我在台湾的时候，跟我那摄像小哥一商量，我们干脆直播，直接直播。那直播怎么办呢？一开始想用相机啊方式啊，发现啊必须连一套非常复杂的设备，我们做不到。最后就用最简陋的设备，就是我这台随身携带的 iPhone 手机，就进行了直播啊。当时直播的时候，我们有个想法，就是要跑三个场子。当时所有人都认为我们不可能一天晚上跑三个场子，因为他们认为，当你跑到第三个场子的时候啊。你可能就进不去了，但是我们就想跑一下三个场子，为什么呢？因为你只有跑三个场子，你才能做对比嘛。你如果只跑一个场子的话，还涉及到一个价值中立的问题。你比如说，如果我只在凯道拍柯文哲，不去民进党的场子，也不去国民党的场子，人会说：那你凭什么选择柯文哲呢？这个场子呢？所以那天晚上我一定要跑三个场子。所以最后我们就从国民党的场子开始跑起，然后到了民进党的场子。最后呢，又到了民众党的场子。当时到了凯道的时候，确实进不去啊。那怎么办？我就开始往前拱，一点一点往前拱，花了四十分钟的时间，从凯达格林大道的最外围，一直挤到了柯文哲的造势晚会的最前面。而且在前面还见到了柯文哲的母亲，我还现场还对他母亲做了简单的采访啊。我哈，嗯，他一直很。嗯，很少回回家，嗯，几乎没有回到新竹去，嗯，因为他很忙，我知道，嗯，所以我也没有要求他一定回到新竹来。我我知道我的孩子，他不能随便的这样糟蹋他的时间。那他选总统的这种事情，他有没有跟你商量过，跟你请示过？没有，不用，从来没有过。因为我的孩子很聪明，我信他有分寸，他会做得非常好。嗯，我相信。你作为母亲，你相信他？相信他，他会做得非常好。有人说我这个不要脸，说你看人家都不让你往前走，你就非得往前拱，是吧？但我要讲一下，作为一个记者啊，你就得多少有点不要脸的精神。
。如果人说是过不去了，你就不过了。你在这个过程中温良恭俭让的话啊，你做不了一个好的记者。因为对于记者来说，在现场拍摄机会，这是一个最重要的使命。所以我当时在现场的时候，总是说一句：“我说我是记者，我必须要过去。”啊，不好意思，那个。没体的，没体的，没体的。哎，不好意思，大哥，我们那个 YouTube 没有开放。我们媒体不是有度吗？哪一家？对，我这东地北京那个，你们说，我我给你没明天没问题。其实这对于一个记者来说，这是太司空见惯的事情了。最重要的就是完成采访任务。至于你用什么方式来完成采访任务，其实不需要太多的关注。但是因为我是一个直播状态。所以那一天，让很多人看到了一个新闻记者啊，在现场除了工作内容以外，包括他的工作方式，我觉得其实也蛮有意思的啊。因为大多数人并不知道我们作为一个记者在新闻现场里怎么工作，而这个呢，工作方式的呈现，其实也变成了普及一个这个行业记者工作方式的这么一个科普。嗯，我觉得其实这个跟我们这个内容工作本身来讲啊，重要性啊，哎，旗鼓相当，大差不差。拍摄完整个选举过程啊，我从一月十四号开始啊，我们就进入到准备做一些采访的这个工作了啊。因为我们这次去台湾呢，有两个任务，一个是观察这次台湾大选，另外一个呢，也希望能够在台湾做一些，呃，比较重要的人物采访，同时也观察一下台湾社会嘛。结果这个采访过程中就不是很顺利啊。大家大家都知道，我去台湾的时候，那法轮功的媒体说我叫六孤之人啊，孤家寡人。什么什么孤军作战，就差没说孤坟野鬼了哈、啊。总而言之吧，就说我孤苦伶仃。这个背景呢是什么呢？当时啊，台湾有一个官选团，邀请的都是一些法轮功的一些自媒体人啊，也当然也包括一些亲法轮功的这些人啊。然后呢，哎，就没邀请我。你看我在台湾一个人，大街小巷上没人理我啊，就给人感觉你看我形单影只啊。然后后来还有一个人不是在网上还说了吗？说我当时死皮赖脸的想要参加这个官选团，然后呢被他们给拒绝了，我还气急败坏，说你看我还不如谁谁谁吗？是吧？这个你邀请他们，既然不邀请我，说我这个人脸皮厚啊！我这今天在节目里我也解释一下这到底是怎么回事啊？其实这个官选团我知道的，他的组织者是原先《旺报》的总编叫黄青龙。我去年十月份去台湾的时候，我就经别人介绍就认识了黄青龙。当时我们一起吃了顿饭啊，当时黄青龙跟我讲，他组织这一个全球的呃华人自媒体官选团，但是呢，他只能解决落地的招待问题，就每个人必须自行解解决签证问题。他说他邀请了有常平啊，当然文昭啊这些人啊，他跟我讲，他说如果我到台湾来，可以参加他们几天的行程，呃，虽然他不能让我到这个团里头来，所以我这一次到台湾的时候呢，我就跟黄青龙先生联系。我就给他发那个 line 啊，我说，哎，我到台湾了，你看你们这个行程如果有的话，能不能发我一份啊？我呢就选择一两天参加一下你们的行程。这黄金龙先生，哎，隔了几个小时给我回复说，他说，哎呀，不好意思，我们这次行程都满了啊，然后就没办法让你到这个团里头来了啊。我猜啊，可能是这么一个背景，因为我前一段时期不是跟法轮功他们不对付嘛啊，人这个团里头呢，主要都是法轮功的成员啊。所以他们可能也觉得别扭，就没有邀请我。我当时也觉得没什么啊，我就回复说谢谢啊。而我为什么想要参加这个团呢？一两天的时间呢？第一，人家组织的这个官选团肯定有一些官方行程，比如说去总统府啊，去立法院呢、啊。那我确实是自己联系比较困难嘛。我想参加，我想进总统府，我也希望到立立法院去参访啊。第二，我也知道这个官选团里头有不少这个法轮功的自媒体人啊。哎，我呢？这个行程过程中间，我都拍摄，大家都知道，我这没有所有的行程都做成节目啊，我还挺想拍一拍这些人的。所以，如果我能进入到这样的一个官选团啊，并且把这些人也拍下来啊，哎，我觉得很生动，一定能做一期挺好看的节目，是吧？结果没想到人家不让我去啊，不让我去，我也没关系啊。但我总而言之觉得呢，其实作为一个媒体来讲，自己不接受招待。自己独立的去观察大选，这一点非常重要。我从来没觉得这有什么自卑的啊。所以你看，我到台湾去，我自己负担旅旅费，然后我不跟任何政党之间发生那种密切的关系啊。我觉得这是作为一个新闻记者最基本的操守。如果你不能作为经济上独立、利益上这种相对来说的隔绝
，别人怎么会相信你是一个价值中立的报道者呢？虽然说在 YouTube 上很多人都是自媒体人啊，但是我觉得既然你叫媒体了，你就应该做到价值中立。你包括去台湾去观察大选，我们为什么三个政党总部都要去？为什么三个造势晚会我们都要拍？就是我们希望能够用相同的表现方式，把不同的政党的生态都给呈现出来。至于台湾哪个政党能够赢得大选，哪个候选人能够当上总统，对我们来说都是一样的。所以我觉得这是作为媒体啊一个非常重要的使命，而它的前置条件就必须是你在经济上和在价值上跟他们要有所区隔。所以在我看来，他们说我是六姑之人呢、啊，这其实不是讽刺，而是对我的褒奖。最后我还讲一点啊，我这次去台湾啊，应该说一个很大的遗憾，就是我事先想的能够做一些人物采访啊，没有达到预期的目的啊。我在台湾一共只做了两个人物专访，一个是铜锣湾书店的老板叫林荣基，他从香港跑到了台湾，重新开了铜锣湾书店，我觉得他的经历非常传奇啊，也非常值得去做一期人物采访，把他拍摄了。另外一个就是前副总统李秀莲，李秀莲嘛。是民进党的当时的副总统，一共干了八年，但是他这些年啊，好像跟民进党的关系好像也渐行渐远啊。他提出来一个中华的概念啊，所以我呢对他也非常感兴趣。这是跟克林顿总统在一起。克林顿啊，那其实是什么时候造的？啊、嗯，克林顿第一次要去中国访问。嗯哼，九也是九九四年的。我我当讨厌县长。嗯，我就号召县长带着联署一封信。嗯哼，说。啊，跟总统你要访问中国，我们祝你一切顺利哈。但是请你不要出卖台湾。那、啊啊、<笑>其他的更多的感兴趣的人啊，想采访的很多，马英九啊、赵少康啊、柯文哲啊，有些呢联系过程中我就回来了，有些呢明确表示不接受我们采访，现在不方便啊。呃，应该说啊，离我自己的预期之间还是有很大距离的啊。我觉得台湾现在啊，社会啊，有一点。就是对于这种身份呢、啊、比较敏感。你比如说我、啊、来自于中国大陆，虽然说我是受中共迫害啊，不得不流亡到海外的啊，但是我来自于中国大陆的这个身份啊，很多人听到之后啊就紧张，就害怕被贴标签。选前的时候，很多人都说：“哎呀，王局，我可不敢跟你接触啊，因为接触会掉票啊。”选后的话，也很多人都说：“不能随便接受你采访啊，一旦接受你采访，说不清楚啊。”所以我觉得台湾社会啊。虽然是一个言论自由的社会啊，但是它离那种畅所欲言的言论自由的社会还有一定的距离。很多政治雷区，这种政治雷区啊，就使得啊这个社会在讨论这个社会中间的价值冲突的时候啊，大家很难畅所欲言。就是虽然这是一个大家可以人人讲话的社会，但是如果你讲的不好，你也有可能遭受到非常大的惩罚。大家还记得选前马英九接受了德国之声的采访啊 ？You met Xi Jinping himself when you were president in 2015. Do you think he's a man Taiwan can work with? Uh, it depends on how you work with him. I think yes. 结果有人说马英九的这个采访影响了十万票，是吧？我们不知道这是不是真的啊？但你可以看到啊，就是在当今的。台湾社会过程中间，你要想挑战主流价值观的那种言论啊，其实所承担的后果是蛮可怕的。但是对于我们来说，我不怕，我不在乎，所以我啊一直有一个想法，我希望我能够有一个既不等同于中共视角的立场，也不等同于台湾本土视角的这样的一个立场啊，能够对台湾的那些重要的政治人物，也包括一些文化人物啊，哎、呃、进行一些访谈。这个呢是我们一个长期目标。最后我还想说一点啊，我觉得台湾对于我们这些流落在海外的异乡客来说啊，他真的就像我们的第二故乡，因为他讲中文，因为他到处遍地可及的都是各种各样的小吃，这些小吃呢，那都依稀能找到我们自己家乡的味道啊。我过去从中国大陆离开的时候，曾经说过一句话，我说从此之后啊，中文就是我的故乡，中餐就是我的乡愁。其实我到了台湾之后，特别有这种感受。我心里一直有一个想法，就是所有这个世界上讲中文的地方，都是我们这些异乡客的故乡。我一直希望啊，台湾不要排斥我们这些来自于中国大陆的异乡客啊，因为台湾最重要的价值就是民主和自由，而民主自由的最重要的特点就是包容和开放。
，两海峡两岸之间啊，肯定有政治旗舰啊，但我觉得这种政治旗舰啊，不应该波及到我们这些普通人身上。我们这些来自于中国大陆的人，对台湾有着朴素的情感，哎，因为台湾呢，有着我们中国大陆很多人向往的那样一种政治制度以及生活方式。同时呢，从我们这些海外游子身上来讲呢，台湾还是我们另外一份乡愁的寄托之地。我自己在台湾。呃，工作这十四天的时候啊，也深深的感到啊，台湾的普通人真的是非常非常的善良，也非常非常的热情。我那天去嘉义的时候啊，我们造势晚会结束之后打不到车，结果呢，有一个台湾的女生看见我们之后啊，就主动过来问我们是不是想打车去台湾的高铁站。哎，看到我们打不到车之后呢，就把我们拉上之后，一直把我们送到了嘉义的高铁站。路上我就跟她聊天，她说啊。他是台湾的一个警察，他说警察呢，因为不能暴露自己的政治倾向，所以呢，他不方便让我们拍摄。我呢，跟我们的自己的导演说，说我们这节目中间啊，不要把他的内容剪进去，但是一定要在节目的最后啊，把我自己这段经历啊，用字幕打出来。为什么？就是我在节目中间无法表达的对这个台湾女生的这种感激啊。我一定要用我自己的字幕的方式，用我们自己可以呈现的方式把它呈现出来。这个细节啊，我为什么在今天最后还要把它再讲一遍呢？我一直在想表达的是啊，其实海峡两岸普通民众之间的这种善意啊，其实是两岸之间最大的资产。这种善意如果能够被反复的激发出来，其实未来海峡两岸啊，或许就可以避免那种兵戎相见的悲惨结局，不是吗？我们这媒体不是又动吗？哪一家？我们这东京的是那个，不是我，我给你没没没问题。哎、欸，你们七十年了还不倒，没有用的中国人。<笑>中共跟中国是密不可分的，这是所有中国人的共业。中国人就等于中共，没有办法分开的。想一下，哎呀，你要说不想，那也是不是不可能的，因为那么多朋友啊、亲属啊都在国内，也不能回去了啊。这其实人可以不回去，但是你不能不回去，是吧？所以现在我到台湾来还蛮亲切的，因为到台湾可以讲中文嘛。对，因为在日本都是讲日语。所以到台湾就有一点恍惚之间回国的感觉。